Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, in the arrangement shown in the figure, all surfaces are frictionless. Pulley are, uh, pulley and string are light. The masses of the block are m1 equals to 20 kg and m2 equals to 30 kg. The accelerations of masses m1 and m2 will be, if f that is the applied force is 180 newton is applied according to the figure. Option A, acceleration of m1 equals to 9 meter per second square. Acceleration of m2 equals to zero. Option B may given an acceleration of m1 9 meter per second square. Option uh, acceleration of m2 is also 9 meter per second square. Option C may acceleration of m1 equals to zero. Acceleration of m2 equals to 9 meter per second square. Option D none of this. So to understand the question, uh, here we need to understand about the key concept of constrained motion. And in this constrained motion, we will be mainly uh, dealing with string constraint. If we string constraint, ki baat kare, so let's suppose uh, ke aha, uh, let's consider a normal case consider karte hain, we will understand what we are exactly talking about so here let's suppose we have a block hai, hai? and uh, se hum dekh sakte ke we are ek pulley ke through here we have block rakha hai. and is block ko hum kya kar rahe? यहां से कुछ एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है ठीक है इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन लग रहा है ए सो so, वही एक्सेलरेशन इस स्ट्रिंग में भी लगेगा वही एक्सेलरेशन ए यहां पे भी आएगा ठीक है तो यहां पे हमें समझना ये होगा स्ट्रिंग कंस्टेंट के अंदर कि एक्सेलरेशन हो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हो अलोंग द स्ट्रिंग रिमेंस सेम ठीक है जैसे कि हर पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रिंग का वो Along the string, हमेशा same रहेगा. So that is what the situation we need to understand. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यही आ, कुछ scenario हमारे given case में भी है. तो उसको थोड़ा सा analyze करते हैं. अगर हम M1 block की बात करें, so M1 block के ऊपर जो भी आ, हम देख सकते हैं कि वो string से connected है, उस string के ऊपर force लग रहा है. तो ये direction में force है, तो इस string में इस direction में भी F force लग रहा होगा, इस direction में भी F force लग रहा होगा. So यानी कि M1 mass के ऊपर हम देख सकते हैं कि force लग रहा है F. ठीक है तो बाय न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड लॉ वी कैन से एफ विल बी इक्वल्स टू एम ए सो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ एम1 वी कैन कैलकुलेट इट एज टू बी एफ अपॉन एम एफ 180 गिवन है एम1 का मास एम1 का गिवन है 20 सो दिस इज 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ए1 ए एम1 तो ये मिल गया हमें सो ऑप्शन सी कैन बी डिस्कार्डेड ऑप्शन डी कैन आल्सो बी डिस्कार्डेड बट पहले हम एम2 को भी चेक कर लेते हैं अब एम2 के लिए uh, we can see that since M2 के ऊपर कोई force लग नहीं रही है, and since there is also no friction between M1 and M2, so just M1 slide कर जाएगा, M2 will remain as so force acting on this is equals to zero, so we can say therefore acceleration of M2 will also be zero. So from the uh, discussion we can say A will be the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.